¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo de God 4 Y como veis en el título, hoy os traigo un vídeo de God 4 Básicamente enseñando sitios ocultos, sitios secretos Por así decirlo, eh, pequeños spots De God 4 que bueno, que aún así En la versión remasterizada no han sido para nada parcheados Y están bastante, bastante guapos Pero antes que nada, quiero, bueno, ya lo estaréis viendo seguramente He cambiado de fondo, vale, bueno, no he cambiado de fondo Sino que he cambiado un poquillo el setup, he cambiado también La disposición de los postes, creo que ahora están Muchísimo más ordenados porque ha... O sea, antiguamente, si os acordáis, el póster de Black Ops 2 Como que se me caía para el lado, o sea, era... Muy cutre, muy cutre Y sí, he de admitir que antes estaba todo bastante, bastante cutre Todo bastante chapucero Pero bueno, ahora al fin y al cabo Pues me gusta mucho más Está bastante bien ordenado y total Y creo que está bastante, bastante guay Bien, ya estamos Quiero enseñaros mi nueva adquisición Creo que esto mejora realmente bastante el canal Como veis estos son los megafocos, o sea, me he pillado dos focos Como veis, iluminan la leche y también se calientan Que no veas, o sea, esto les prende un calor Impresionante, tío Pero bueno, creo que se ve mucho mejor el vídeo O sea, básicamente a partir de ahora vais a ver Siempre esta luz, ¿vale? Esta iluminación Que creo que está bastante, bastante guay Y una última cosa, antes de comenzar con el vídeo Me gustaría preguntaros que cómo os mola Verme más, ¿vale? O sea, básicamente con este pelo Normal y corriente, como veis, o eh, con gorrita Ya que bueno, me vino esta gorra y no sé Habitualmente me la pongo Realmente tampoco me queda del todo mal Pero me gustaría básicamente preguntaros eh, Cómo os gusta más verme en las intros eh, que Siempre va a estar el típico gracioso No, mejor no quiero ver tu cara, ¿sabes? Ahorraros ese tipo de comentarios, por favor Pero básicamente me gustaría saber cómo os gustaría Verme más en la intro, con gorra, sin gorra Pónmelo abajo en los comentarios Ahora sí que sí, un saludo Vamos allá, gente ¡Buah! Bueno, gente, pues al final he decidido hacer el vídeo con la cámara Básicamente, bueno, para un poco presumir de mis nuevos focos Ya que, bueno, los he comprado y realmente quiero usarlos un poquillo más en el canal Pero bueno, como veis, eh, básicamente el primer sitio oculto Está en este mapa de District, si no me equivoco Sí, District, como veis, básicamente nos subimos a esta, a esta parte de, Bueno, realmente, bueno, supongo que todo el mundo conocerá esta parte del mapa Simplemente nos subimos Una vez que estemos en esta especie de arco Vamos un poquillo saltando eh, Digamos, eh, sí, saltando Un poco apretando para irnos a la derecha Y poco a poco vamos a ir subiendo por este arco Pues finalmente recorremos este caminito por lo que voy yo Y básicamente eh, nos situaremos aquí Ya os digo que es un sitio muy pero muy bueno Esto repito, o sea, no lo he dicho pero lo digo Esto en partidas públicas, por favor no lo hagáis eh, No jodáis la experiencia de juego de otros jugadores Simplemente esto lo podéis hacer en partidas privadas con colegas eh, Para echaros las risas Estáis jugando un PD con colegas Imaginaos, pues en una ronda os subís ahí Para pa hacer un poquito la coña, para hacer un poquito el troll Y ya está, ya os digo, esto en partidas públicas no tiene ninguna gracia bueno gente, pues como veis ahora mismo estamos en el mapa de Crash Este spot me costó un poquillo, bueno, me, me costó bastante subirme a este spot Pero básicamente lo que hay que hacer es básicamente irnos a esta parte del mapa Y subirnos en la escalerita, veis que hay una especie de pequeño escalón eh, Básicamente tenemos que subirnos en el escalón y realizar un salto Bueno, se llama Strafe Jump, que es un salto así, bueno, es un salto, un mayor salto Y se hace básicamente saltando e inclinando un poquillo la cámara eh, Realmente es bastante fácil de, de, de dominarlo, o sea, es básicamente práctica, ¿vale? Este salto lo aprendí yo en Black Ops 2 y lo he dicho, básicamente este pequeño salto te permite saltar un poquillo más Que ya os digo que es básicamente correr Inclinar la cámara a la derecha o a la izquierda Esto ya según te sea más cómodo Y básicamente el salto se realiza Un poquillo más, eh, más largo Como veis básicamente saltamos, saltamos a esta especie de aire acondicionado Y eh, nos subiremos pues a esta parte Del mapa, como veis Básicamente es una zona totalmente inaccesible Y de este tejado también podemos saltar a este otro Como veis, y básicamente ya os digo Esto es un sitio, un sitio oculto en el que en principio No se puede acceder simplemente con este pequeño truquito Y lo digo y no lo vuelvo a repetir más durante todo el vídeo, ¿vale? No, no me pongo más pesado eh, Simplemente no hagáis esto en partidas públicas O sea, totalmente fuera coña, imaginaos que vosotros Estáis en una racha bastante, bastante top Bastante alta, y viene un gracioso Que, que está subido en un sitio de estos ocultos y, y os matan, ya os digo que, que a mí personalmente no me haría Ninguna gracia, así que ya os digo, mejor no lo hagáis En públicas, hacedlo en privadas, todo lo que queráis Ya os digo, que esto está, esto está bastante guay, en plan Hacerlo tú solo, con colegas, investigar Este tipo pequeño de sitios, metiéndome En sitios ocultos, o sea, hacedme caso que, que Mola bastante Así que bueno, pues el siguiente spot también está en este mapa En el mapa de Crash, simplemente nos venimos a esta Parte del edificio, el tejado del edificio, ¿vale? Es el edificio básicamente más alto, accesible En este mapa, simplemente subimos a esta especie de, de cosa azul, no sé realmente lo que será Y simplemente saltamos, pues a donde he saltado yo Y automáticamente nos subiremos al tejadito A mí, eh, aquí sinceramente he de admitir Que me ha matado bastante gente en partida pública Y me ha jodido bastante, pero ya os digo Esto no lo hagáis ni de coña en partida pública Y nada, pasamos al siguiente <risa> Vale gente, pasamos con el mapa de Ambash Este sitio es un poquillo más difícil de acceder Pero hacedme caso que está bastante, bastante guay Como veis, básicamente os tenemos que venir a esta parte del mapa Realizar un saldo saltando, eh, o sea, venir básicamente a, este, a esta especie de habitación Que ya os digo, esto es un sitio oculto, ¿vale? A esta, a esta parte supuestamente no se puede acceder Pero ya os digo, ya estamos totalmente en una zona, por así decirlo, restringida del mapa Simplemente pues seguimos mi caminito, como veis Vamos por aquí, bordeando lo que vendría siendo el contorno del edificio Vamos básicamente por el tejado Y de aquí se viene la parte más complicada del truco Que es para acceder a justamente el edificio que veis 
veis enfrente Hay que realizar un strafe jump Como veis, he saltado y he girado un poquito la cámara a la derecha Que aunque no lo parezca, esto lo que para lo que te sirve es básicamente para que el salto sea un poquillo más largo Y pues eh, de esta forma llegar a, a sitios que están un poquillo más alejados Como veis, básicamente a partir de aquí podemos meternos en justamente el edificio que veis ahora mismo enfrente A partir de aquí hay una infinidad de lugares a los que te puedes meter Ya os digo que están bastante, bastante guapos Como veis, justamente en esta zona es una zona bastante buena por, por si estás jugando un BD con colegas Pues te pones justamente adelante y básicamente tienes eh, todo, o sea, 360 grados de visión para, para cargarte a quien sea Básicamente ves todo el mapa Como veis, eh, puedes saltar por cualquier sitio Creo que con este spot llegamos a como cuatro zonas ocultas O sea, de verdad, una completa zajada Pero bueno, vamos a pasar al siguiente mapa Vale, gente, atención, porque este es uno de los mejores sitios que he encontrado en este mapa de ambas, ¿vale? Está bastante, bastante bueno, como veis, simplemente tenemos que hacer este recorrido, saltar de esta punta de la valla a esta otra y ya está, estamos totalmente en una zona totalmente inaccesible, como veis, lo curioso de, de este fuera de mapa es que justamente, como veis, esta zona... Eh, tiene una escalerita para, por si tú te caes ahí, poder subir O sea, los diseñadores serán que, que, han, que han, han puesto este lugar a propósito Es que, de verdad, me parece muy, pero muy raro O sea, esto supuestamente es una zona totalmente inaccesible Y en cambio ponen una escalera para que tú puedas salir de esta zona O sea, no sé, me parece algo bastante raro A lo mejor estos sitios lo, los han puesto a propósito Quién sabe, porque en partida pública esto en principio no debería de afectar O sea, tú estás totalmente encerrado y no puedes hacer absolutamente nada Pero bueno, ya os digo, un dato bastante curioso, como veis Podemos eh, ir por... Todos los tejados de, de estas pequeñas chabolas, ¿vale? O sea, ese, ya os digo, de los mapas, de los mejores mapas para, para salirnos. Como veis, aquí salto y me caigo porque pensaba que justamente podía saltar a esa, a esa especie de muro, pero no. Como veis, hay una barrera invisible y al final me caí. Ojo atención gente porque este es mi spot preferido de todos los mapas Entre una de las causas es porque es el más difícil de acceder Y realmente yo sinceramente me lo he pasado hasta bien O sea practicando, intentando acceder a este justamente spot Como veis simplemente lo que tenemos que hacer es subirnos en esta barrandilla vale Saltar a este tejado y ya estaríamos en una zona totalmente inaccesible De aquí pues saltamos, nos vamos justamente a esta zona Y tenemos que eh, saltar a este balcón Es un poquillo difícil, hay que hacer el tema del straight jump que os comenté anteriormente Ahora una vez que estemos en el balcón simplemente nos subimos a la barandilla y como vemos, tenemos que saltar a este arco Que es el que vimos justamente en el primer mapa Si no me equivoco, es básicamente es, Son arcos bastante parecidos, ¿vale? Y básicamente tenemos que ir saltando eh, progresivamente Hasta subirnos básicamente arriba del arco Y ahí ya accederemos a esta zona Que os digo que está bastante, bastante top Este punto del mapa es bastante, bastante bueno Porque tenemos una gran visión del mapa Así que es verdad que no vemos todo el mapa, pero vemos una... Parte bastante buena del mapa, como veis no hagáis Lo que he hecho yo, que es justamente saltar por la barandilla Que si no, os caéis, ya os digo, este sitio es bastante Bueno, porque tenemos bastante visión, si mal no recuerdo Tenemos visión del, de la bomba de B O la bomba de A, pero no recuerdo, básicamente el caso Que tenemos visión para una de las bombas Está bastante, bastante guay este sitio Como veis, justamente cuando estemos en este sitio alto Tenemos que saltar a la barandilla, pero Con cuidado de no caernos, y como vemos Si hacemos otro stage jump, pues justamente eh, Nos situaremos en este balcón, que ya es El sitio más inaccesible del mapa Y ya os digo, está bastante, bastante guay, el otro sitio mola más, pero por este sitio, como veis, pues simplemente tenemos Una pequeña visión para ahí, o sea Básicamente, no, tampoco hay tanto, el otro sitio Sí que es verdad que mola bastante, pero ya os digo, este sitio Es básicamente el top, el máximo El, el totalmente inaccesible, y no sé Está bastante guay investigar este tipo de lugares por último os traigo este spot en el mapa de Matojos Este spot es de los más fáciles A mí me salió la primera, como veis simplemente nos tendríamos Que subir por aquí, intentar engancharnos Justamente en un ladrillo, ¿vale? Es bastante complicado, pero tenemos que, va, ahí estamos totalmente Enganchados, ¿vale? Ya os digo, es un poquito complicado Pero bueno, tampoco es gran cosa, simplemente nos enganchamos Y saltamos ya, pues, a esta parte que, a esta parte Del edificio que está un poquito destruida De aquí sí que es verdad que es bastante Probable que nos vean, eh, no es un sitio Tan oculto como el que hemos visto justamente Atrás, o sea, en el mapa de District Pero ya os digo, es un sitio bastante, bastante guay, es un sitio bastante Fácil de acceder y realmente el enemigo Dudo que dudo que se espere realmente que, que estemos aquí y podemos pillar al enemigo Bastante de sorpresa, bueno mejor dicho amigos Porque esto ya os digo en partidas públicas por favor no lo hagáis De verdad porque jode un montón Y de verdad esto realmente Solo hacerlo en privadas, con colegas, lo que sea Ya os digo, en públicas, por favor, no lo hagáis Así que bueno, gente, pues me voy a quitar la gorra para despedir El vídeo, madre mía, los pelos que llevo, tío mm, Increíble, de verdad Increíble, así que bueno gente, pues poquito más Espero que os haya gustado un montón este vídeo, pegarle una like a este vídeo Si queréis que os traiga la segunda parte de este vídeo Lo antes posible, porque ya os digo, hemos Investigado creo que tres o cuatro mapas Y todavía quedan muchos, pero que muchos mapas En los que todavía hay sitios bastante guapos, sitios Ocultos, así que bueno gente, pues poquito más Pegarle una like a este vídeo, si os ha gustado, seguidme en Twitter Y Instagram si todavía no me seguís Lo tenéis abajo en la descripción, como siempre os digo o sea, lo voy a repetir por cuarta o quinta vez Es que no lo sé cuántas veces lo he dicho Pero esto no lo hagáis en partidas públicas Porque jode un montón hacerlo en partidas privadas Un poquito más, gente Lo he dicho, pegadle un gran like si queréis ver la segunda parte lo antes posible No me pongo más pesado Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo Adiós, gente ¡Fua!